Dzisiejszy film, tak jak widać, jest oczywiście o pudełku, ale nie do końca, ponieważ chciałam się z Wami podzielić moim bardzo prostym patentem. W naszym sklepie można kupić tego typu piękne papiery. Jedna część zawsze idealnie pasuje na wieczko, ale część, którą mamy ozdobić boki jest stanowczo za mała. Papiery wyglądają mniej więcej tak, a ten film jest o pomyśle jak tutaj zrobić, żeby nam papieru starczyło. Popularne drewniane pudełeczko o wymiarze 16 na 16 cm. Na pierwszy rzut oka już widać, że nie ma się co łudzić, iż papieru wystarczy na całe pudełko. Wieczko bez problemu jesteśmy w stanie obkleić razem z jego bokami. Natomiast wzoru na dół jest stanowczo za mało, no i z tym trzeba będzie trochę pokombinować. Zanim wystąpią kombinacje alpejskie, pudełeczko należy przynajmniej jeden raz pomalować farbą białą akrylową. Papier dopasowuję i odciskam jego brzegi, dzięki temu będę wiedziała jak go za chwilę przykleić na wieczku. Klej do deku i przyklejam jak zwykle. Powierzchnię smaruję klejem, przekładam papier ryżowy i papier ryżowy także klejem zasmarowuję od góry. Górną warstwę kleju kładę bardzo porządnie. Staram się, aby była równiutko rozłożona na całej powierzchni, ze szczególnym uwzględnieniem narożników i brzegów. Boki wieczka można przyklejać od razu, czyli jeszcze na mokro, ale jeżeli wolicie, można odczekać, aż wieko wyschnie i dopiero przykleić jego boki. Jak widzieliście, papieru ryżowego nie docinam do wielkości wieczka. Przyklejam za dużą płachtę i jak wyschnie, czyli w tym momencie, będę mogła obszlifować to, co jest niepotrzebne. I to jest według mnie najlepsza metoda. Jeżeli tylko mogę jej użyć, to docinam papier ryżowy właśnie w ten sposób. Teraz przykleję dolną część papieru ryżowego na przednią część pudełka, no i od tej chwili trzeba będzie zacząć kombinować. Pomysłów na boki w takim pudełeczku na pewno może być mnóstwo. A na pewno czym dłużej bawicie się w deku, tym fajniejsze i kreatywniejsze pomysły będą Wam przychodziły do głowy. Ale zanim tysiące pomysłów zacznie Was atakować i nie będziecie mogły nadążyć z ich realizacją, to ja mam dla Was takie jedno proste rozwiązanie. Ale zanim przejdę do drugiego etapu, pudełeczko zawsze warto polakierować. Bardzo dokładnie przynajmniej jeden raz lakieruję przyklejony już papier ryżowy. Jeżeli później go pobrudzę albo niechcący zachlapie, to bez problemu z lakierowanej powierzchni to wytrę. Na tym papierze mamy trzy kolory, zielony, czerwony oraz herbaciany. I z tych trzech należy wybrać kolor boków. Zielonego i tak jest bardzo dużo, więc warto wybrać czerwony albo herbaciany. Oba kolory na tej pracy będą wyglądały świetnie, ja akurat wybrałam czerwony. Dobra wiadomość jest taka, że nie musimy koloru dobrać idealnie. Czerwona róża jest na wieczku, a ja domalowywałam boki pudełka. Dwie różne powierzchnie, na które światło pada w różny sposób. Dzięki temu oszukujemy trochę nasze oko i kolory nie muszą być idealnie dobrane. Do mojej pracy wybrałam szablon w kropeczki, ale jeżeli będziecie mieli jakieś zawijasy, to także będzie rewelacyjnie wyglądało. Przed pracą szablon spryskuję klejem tymczasowym. Spryskuję i chwilę suszę. Szablon jest gotowy do użytku, gdy świetnie trzyma się palca, ale go nie brudzi. Ma to być mniej więcej taki efekt jak przy taśmie klejącej. Odrywamy palec od szablonu i palec jest całkiem czysty. Przygotowuję pasujące farby oraz pędzelek do szablonów. Szablon przyklejam do pudełka, bo dzięki klejowi tymczasowemu trzyma się znakomicie. Najlepszy sposób malowania szablonów to technika suchego pędzla. Klej tymczasowy trochę nas zabezpiecza przed podciekaniem farby pod szablon, ale technika suchego pędzla jest bardzo dobra i bezpieczna. Kropki maluję różnymi odcieniami zieleni, ale praktycznie tego nie widać. Żeby domalowane boki pasowały do reszty pudełka, warto motyw z szablonu powtórzyć jeszcze w kilku innych miejscach. Ja wybrałam kropeczki, bo bardzo je lubię i są uniwersalne, ale w tym projekcie wszystkie fajne zawijasy sprawdzą się Wam rewelacyjnie. Jeżeli chcecie pracę jeszcze dodatkowo postarzyć, to to jest właśnie ten moment. Boki pudełka można przyciemnić zieloną farbą, ale najbardziej klasyczny jest brąz. Do efektów postarzania zaliczamy także chlapanie. A jeżeli na jakiejś części pracy kropek nie chcemy, to trzeba to miejsce po prostu czymś przykryć. Jeżeli pracę uznamy za skończoną, to trzeba po prostu wszystko porządnie przynajmniej jeden raz zalakierować. A ja polakierowałam i pomyślałam, że jeszcze dodam na brzegach odrobinę o właśnie takiego brązu. 
No dobrze, mniej więcej takiego, bo tak do końca to nigdy nie wiem, co mi wyjdzie. Tym razem pędzelek gąbkowy i podobnie technika suchego pędzla. Na gąbeczkę nabieram odrobinę farby, gdzie jej z boku dokładnie wypisuję i takim praktycznie czystym i suchym pędzelkiem dopiero objeżdżam boki. Pudełeczko nabierze trochę elegancji, gdy dodamy mu trochę błysku. Gęsty lakier o wysokim połysku, pomalowałam nim tylko dół. Nóżki metalowe mogłyby zostać w takim kolorze, bo całkiem dobrze pasują, ale pomyślałam, że przemaluję na zielono. Taka zieleń albo taka zieleń to naprawdę nie ma znaczenia, oba kolory będą pasowały całkiem dobrze. W tej pracy wisienką na torciku będzie pasta woskowa w kolorze starego złota. Delikatnie powoskowana nóżka wygląda tak. A ja jeszcze moim artystycznym palcem dodam trochę błysku na brzegach pudełka. W filmie tego nie widać, ale kto zna te pasty, to wie, że taki artystyczny palec daje efekt wow. A na koniec nóżki i uchwyty przyklejam po prostu klejem na gorąco. Z przodu ozdobą pudełka jest chwościk własnej roboty. Jakiś czas temu zrobiłam dla Was specjalny film, jak robię chwosty. Więc tu poświęcę na chwost tylko kilkanaście sekund, ale podlinkuję Wam pod tym filmem wideo, w którym wszystko wyjaśniam. A zresztą taki chwościk to banalna sprawa. Wystarczy kupić u nas w sklepie frędzle, pofarbować, skleić i chwościk gotowy. Gotowe pudełeczko z dorabianymi bokami prezentuje się tak. Pasta woskowa, którą dałam na brzegach zadaje szyku i elegancji. Szkoda, że w kamerze tego nie widać. Chwościk jak chwościk, łatwy do zrobienia i zawsze fajnie wygląda. Natomiast chciałam zwrócić Waszą uwagę na błyszczący lakier, którym pomalowałam boki. W pojemniku miałam już końcówkę, troszkę zgęstniałą i niestety ona mi się już nie chciała ładnie wypoziomować. Może nie jest to jakaś straszna tragedia, ale normalnie ten lakier daje przepiękny błysk. Jak zwykle listę artykułów, które użyłam w tym filmie zamieściłam pod spodem, czyli pod tym wideo. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl